அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்கம் டேக்ஸ் இ ஃபைலிங் எப்படி செய்யறது அப்படின்றத பத்தி நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் இன்கம் டேக்ஸ் இ ஃபைலிங் ஓல்டு வெப்சைட் இருக்கு நம்ம இந்த வெப்சைட்ல தான் நம்ம இது வரைக்கும் இன்கம் டேக்ஸ் இ ஃபைலிங் செஞ்சிட்டு இருந்தோம் அது என்ன வெப்சைட்னா டபிள்யூ 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 டாட் இன்கம் டேக்ஸ் இந்தியா இ ஃபைலிங் டாட் ஜிஓவி டாட் இன் இந்த இணையதளத்துல தான் நம்ம சென்று என்ன பண்ணோம் இ ஃபைலிங் செய்துட்டு இருந்தோம் ஆனா இனிமேட்டு இந்த இணையதளத்துல நம்ம இ ஃபைலிங் செய்யக்கூடாது இப்ப நியூ வெப்சைட் வெளியிட்டு இருக்காங்க இன்கம் டேக்ஸ் இ ஃபைலிங் நியூ வெப்சைட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா டபிள்யூ டபிள்யூ இந்த இணையதளத்துல சென்றுதான் நம்ம என்ன பண்ணணும் இன்கம் டேக்ஸ் இ ஃபைலிங் செய்யணும் இன்கம் டேக்ஸ் இ ஃபைலிங் செய்ய என்னென்ன தேவை பாருங்க பேன் கார்டு தேவை ஆதார் லிங்க்டு மொபைல் ஃபார் ஓடிபி பர்பஸ்க்காக நம்ம இ ஃபைலிங் செய்து சப்மிட் பண்ணும் போதும் நமக்கு என்னங்க வரும்னா ஒரு ஓடிபி வரும் அந்த ஓடிபி நம்ம மொபைலுக்கு வரும் அதுவும் எந்த மொபைல்னா ஆதார் லிங்க் செய்யப்பட்ட மொபைல் தான் அந்த ஓடிபி வரும் அதை நம்ம என்டர் பண்ணால் தான் இன்கம் டேக்ஸ் இ ஃபைலிங்கை செய்து முடிக்க முடியும் அதுக்கப்புறம் என்ன வேணும் ஃபார்ம் சிக்ஸ்டீன் அல்லது சென்ற ஆண்டு அதாவது டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் நம்ம டேக்ஸ் ஃபைல் பண்ண டேக்ஸ் ஃபார்ம் வந்து நம்ம கையில் வச்சிருக்கணும் இதை மூணையும் கையில் வச்சுருந்தால் மட்டும்தான் இன்கம் டேக்ஸ் இ ஃபைலிங்கை நம்ம செய்து முடிக்க முடியும் இன்கம் டேக்ஸ் இ ஃபைலிங்கை எப்படி செய்யறதுன்றத வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் வாங்க இந்த வீடியோவில் இன்கம் டேக்ஸ் இ ஃபைலிங் பற்றி பார்க்கலாம் கூகுள் க்ரோம் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அதில் சர்ச் பாரில் டபிள்யூ இன்கம் டேக்ஸ் டாட் ஜிஓவி டாட் இன் அப்படின்னு டைப் பண்ணி சர்ச் கொடுங்க இப்போ வந்திருக்க பேஜில் இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுங்கிறத கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த பேஜில் பார்த்தீங்கன்னா இ ஃபைலிங் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ அப்படின்னு இருக்கும் அதில் பார்த்தீங்கன்னா காலஸ் இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க அதில் இருக்க நம்பர்ஸ் கால் பண்ணி நம்ம டவுட்ஸை கிளியர் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது லாங்குவேஜ் இங்கிலீஷ் மட்டும்தான் இருக்கு அடுத்தது ஃபாண்ட் இருக்கு அந்த ஃபாண்ட் சைஸை நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் டிக்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா லைட் மோட் டார்க் மோட் இருக்கு இப்போ இருக்கிறது இது லைட் மோட் இது டார்க் மோடுன்னு சொல்லுவோம் நமக்கு எது கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கோ அதை பயன்படுத்திக்கலாம் நான் லைட் மோடே வச்சுக்கிட்டேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இ ஃபைலிங் டூ பாயிண்ட் ஜீரோவில் வியூ கைடட் டூர் ஆஃப் த நியூ போர்ட்டல் இதை பற்றிய ஒரு வழிகாட்டி உள்ளே கொடுத்துருப்பாங்க பார்த்துக்கலாம் அடுத்தது அப்டேட் யுவர் ப்ரொஃபைல் இதில் உங்களுடைய ப்ரொஃபைலை அப்டேட் பண்ணிக்கலாம் நேம் சேஞ்சஸ் எதாவது இருந்துச்சுன்னா அதை சரி பண்ணிக்கலாம் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் இல்லை அதை இருக்கான்னு பார்த்து சரி பண்ணிக்கலாம் சப்மிட் க்ரீவன்சஸ் அப்படின்றது உங்களுக்கு ஏதாவது இஷ்யூஸ் இருந்துச்சுன்னா அதில் கிளிக் பண்ணி அவங்களுக்கு மெயில் பண்ணலாம் ஃபைல் யுவர் ஐடிஆர் நம்ம இ ஃபைலிங் பண்ணுறதுக்கு ஃபைல் யுவர் ஐடிஆர் தான் பயன்படுத்துவோம் கீழே பார்த்தீங்கன்னா இ வெரிஃபை லிங்க் ஆதார் இது போன்ற நிறைய சர்வீஸஸ் இருக்குது இ இ வெரிஃபையில் நம்ம இ ஃபைலிங்கை வெரிஃபை பண்ணிக்கலாம் லிங்க் ஆதாரில் நம்மளுடைய ஆதார் நம்பரையும் பேன் நம்பரையும் லிங்க் பண்ணிக்கலாம் அடுத்ததாக லாகின் போகிறோம் நம்ம லாகின்ல என்டர் யுவர் யூசர் ஐடி அப்படின்னு இருக்க இடத்துல நம்மளுடைய பேன் நம்பர் கொடுத்துக்கலாம் இல்லைனா ஆதார் நம்பர் கொடுத்துக்கலாம் ஏற்கனவே நீங்கள் யூசர் ஐடி கிரியேட் பண்ணி வச்சுருந்தீங்கன்னா அதை வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம் இப்போ பேன் நம்பர் என்டர் பண்ணிடுறேன் என்டர் பண்ணிவிட்டு கண்டினியூங்கிறத கிளிக் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லாகின் பேஜ் உள்ள ப்ளீஸ் கன்ஃபியூம் யுவர் செக்யூர் ஆக்சஸ்னு கேட்குது அந்த டிக் பண்ணுங்கள் அந்த பாக்ஸை டிக் பண்ணுங்கள் டிக் பண்ணிவிட்டு பாஸ்வேர்ட் நீங்கள் பாஸ்வேர்டு என்டர் பண்ணிக்கோங்க நான் என்னோடய பாஸ்வேர்டை என்டர் பண்ணுறேன் ஒரு வேலை தெரியல அப்படின்னா நம்ம ஃபர்கட் பாஸ்வேர்ட் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் பாஸ்வேர்டை ராங்னு வந்துருச்சு அப்போ நான் மறந்துட்டேன் அந்த சமயத்தில் நான் ஃபர்கட் பாஸ்வேர்ட் கிளிக் பண்ணி போகலாம் ஃபர்கட் பாஸ்வேர்ட் கிளிக் பண்ணிட்டேன் இங்கே திருப்பி யூசர் ஐடி கேட்குது என்னோடய பேன் நம்பரை என்டர் பண்ணிக்கிறேன் செலக்ட் அண்ட் ஆப்ஷன் டு ரீசெட் பாஸ்வேர்ட் கேட்குது ஓடிபி ஆன் மொபைல் நம்பர் ரெஜிஸ்டர்ட் வித் ஆதார் என்னோட மொபைல் நம்பருக்கு ஓடிபி வர்ற மாதிரி நான் ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஆதார் ஓடிபி எனக்கு மொபைலுக்கு வரும் 
அடுத்தது அப்லோட் டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர்னு கேட்குறாங்க அந்த ஆப்ஷன் என்கிட்ட இல்லை யூஸ் இஃபைலிங் ஓடிபி அதுவும் என்கிட்ட இல்லை அதனால் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓடிபி ஆன் மொபைல் நம்பர் ரெஜிஸ்டர்ட் வித் ஆதார் கிளிக் பண்ணிவிட்டு கண்டினியூங்கிறத கிளிக் பண்ணுறேன் அதில் பார்த்தீங்கன்னா அதில் ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது ஐ ஆல்ரெடி ஹேவ் அன் ஓடிபி ஆன் மொபைல் நம்பர்னு இருக்குது ஜென்ரேட் ஓடிபி இருக்கிறது நான் கிளிக் பண்ணிக்கிட்டேன் ஐ அக்ரி டு வேல்டேட் மை ஆதார் டீட்டெயில்ஸ் கிளிக் பண்ணிவிட்டேன் அப்போ தான் வந்து என்னுடைய மொபைல் நம்பருக்கு ஆதார்லேருந்து ஓடிபி வரும் ஜெனரேட் ஆதார் ஓடிபி அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணிட்டேன் இப்போ என்னோடய மொபைலுக்கு ஓடிபி வந்துருச்சான்னு பார்க்குறேன் வந்துடுச்சு என்ட்ரு பண்ணிட்டேன் வெரிஃபை கொடுத்துட்டேன் இப்போ புது பாஸ்வேர்ட் செட் பண்ணிக்கலாம் இது போல் நம்ம பாஸ்வேர்ட் மறந்துட்டா தெரியலையே அப்படின்னு யோசிக்க தேவையில் பர்கட் பாஸ்வேர்ட் கிளிக் பண்ணி நம்ம ஆதார் ஓடிபி நம்ம மொபைல் நம்பருக்கு வர்ற மாதிரி ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கிறதுனால நம்ம அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்ததாக பாஸ்வேர்ட் கொடுக்கும்பொழுது கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ் இருக்கணும் ஸ்மால் லெட்டர்ஸ் இருக்கணும் ஒரு நம்பர் இருக்கணும் ஒரு சிம்பல் இருக்கணும் சிம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா அட்டு ஹேஷ் இது போல் சிம்பிள்ஸ் இருக்கலாம் கண்டிப்பாக எயிட் டிஜிட்ஸ் இருக்கணும் இப்போ அது மாதிரி கொடுக்குறேன் பாஸ்வேர்ட் இஸ் மாடரேட் அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா அது சேஃபு பயப்பட தேவையில்லை திருப்பி கன்ஃபார்ம் பாஸ்வேர்ட்லேயும் அதே பாஸ்வேர்டை கொடுக்குறேன் இப்போ ரெண்டு மேட்ச் ஆயிடுச்சு அப்டேட் பண்ணிட்டேன் அப்டேட் சக்ஸஸ்ஃபுல்னு வந்துருச்சு இப்போ புது பாஸ்வேர்ட் கிரியேட் பண்ணிட்டேன் ப்ரொசீட் டு லாகின் கிளிக் பண்ணுறேன் இப்போ திருப்பி லாகின் பேஜ் போயிடுச்சு இங்கே அப்டேட் பாஸ்வேர்ட் கொடுத்துக்கிறேன் தேவைனா அப்டேட் பாஸ்வேர்ட் கொடுத்துக்கோங்க வேண்டாம்னா நோ தேங்க்ஸ் கொடுத்துக்கோங்க அப்டேட் பாஸ்வேர்ட் கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுடைய லேப்டாப்பில் உங்களுடைய பாஸ்வேர்ட் சேவ் ஆகிருக்கும் அடுத்த தடவை போடும்போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே வந்துடும் இப்போ லாகினில் என்டர் யுவர் யூசர் ஐடி கேட்குது அதில் பேன் நம்பர் என்டர் பண்ணிட்டேன் திருப்பி ப்ளீஸ் கன்ஃபார்ம் யுவர் செக்யூர் ஆக்சஸ் கிளிக் பண்ணிவிட்டு பாஸ்வேர்டை வந்துடுச்சு ஆட்டோமேட்டிக்காக சொன்ன மாதிரி வந்துருச்சு கண்டினியூ கொடுத்துட்டேன் இதுதான் நமக்கு இஃபைலிங் பண்ண போகிற பேஜோட ஃப்ரண்ட் பேஜ் இதில் பார்த்தீங்கன்னா வெல்கம் பேக் பேர் இருக்குது லாக்டு இன் ஆஸ் செல்ஃப் இதில் கான்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் அப்டேட் பண்ணுறதுலாம் பண்ணிக்கலாம் கான்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் அப்டேட் பண்ணிக்கலாம் பேங்க் அக்கௌண்ட்டும் அப்டேட் பண்ணிக்கலாம் ஒருவேளை பேங்க் டீட்டெயில்ஸ் அதில் இருக்கிறது எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதில் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா கள்ளக்குறிச்சின்னு இருக்குது இதில் நாமினேட் ஃபார் ரீஃபண்ட் கீழே இருக்குது அது ஆஃப் பண்ணி இருக்குது அதை நம்ம ஆன் பண்ணிட்டோம்னா இன்கேஸ் ஃப்யூச்சரில் உங்களுக்கு ஏதாவது இன்கம் டேக்ஸ்லேருந்து அமௌண்ட் ரீஃபண்ட் வரணும்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்றக்கிற அந்த அக்கௌண்ட்டுக்கு எனக்கு வந்துடும் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா இங்கே மூணு டாட் இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் அதில் உங்கள் பேங்க் டீட்டெயில்ஸ் பாருங்கள் அது சரியாக இருக்கான்னு பாருங்கள் அடுத்தது ரீவேலிடேட் இருக்குது இல்லை எனக்கு இந்த பேங்க் அக்கௌண்ட் வேண்டாம் அப்படின்னா ரிமூவ் பேங்க் அக்கௌண்ட்டை கிளிக் பண்ணி அந்த பேங்க் அக்கௌண்ட்டை ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ஒருவேளை நீங்கள் இதுக்கு பதிலாக வேறு பேங்க் அக்கௌண்ட் வேணுனாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அங்கே பாருங்கள் ஆட் பேங்க் அக்கௌண்ட்டுன்னு இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணி உங்களுக்கு வேறு பேங்க் அக்கௌண்ட் வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க பேங்க் வாங்க எப்பயுமே கான்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸும் பேங்க் அக்கௌண்ட்டையும் அப்டேட் பண்ணால் போதும் அந்த செக்யூர் அக்கௌண்ட்டுங்கிறத கிளிக் பண்ண வேண்டாம் அடுத்தது ஃபைல் யுவர் ரிட்டர்ன் ஃபார் த என் இயர் என்டட் ஆன் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் மார்ச் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் இருக்கு ஃபார் அசஸ்மெண்ட் இயர் ஃபர்ஸ்ட் ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் டூ தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் மார்ச் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ இப்போ நம்ம இ ஃபைலிங் பண்ண போகிறோம் ஃபைல் நவ் அப்படின்னு இருக்கு அதை கிளிக் பண்ணுறோம் இங்கே வந்து செலக்ட் அசஸ்மெண்ட் இயர் இப்போ அசஸ்மெண்ட் இயர் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்று டூ இருபத்தி ரெண்டு அதான் கரண்ட் அசஸ்மெண்ட் இயர் கரண்ட் ஏஒன்னு கொடுத்துருக்காங்க அதை கிளிக் பண்ணுறேன் சூஸ் பண்ணியாச்சு நம்ம ஆன்லைன் மோடில் தான் இ ஃபைலிங் பண்ண போகிறோம் அதனால் ஆன்லைனு சூஸ் பண்ணிட்டேன் அடுத்தது கண்டினியூ கொடுக்குறேன் யூ ஹேவ் சேவ்டு டிராஃப்ட் ஆஃப் இன்கம் டேக்ஸ் ரிட்டர்ன் பெண்டிங் ஃபார் சமிஷன் அப்படிங்கிற இடத்துல நோ இருக்குது அதனால் விட்டுடலாம் ஸ்டார்ட் நியூ ஃபைலிங் அப்படிங்கிறத நான் கிளிக் பண்ணுறேன் இண்டிவிஜுவலாக ஹஃபா அதர்ஸான்னு கேட்குறாங்க நம்ம இண்டிவிஜுவல் தான் தனிப்பட்ட நபர் அப்படிங்கிறதுனால இண்டிவிஜுவல் கிளிக் பண்ணிவிட்டு கண்டினியூ கிளிக் பண்ணிட்டேன் யூ நீட் டு சூஸ் அண்ட் ஐடிஆர் ஃபார்ம் டு ப்ரொசீட் அப்படின்னு இருக்கு அதில் நம்ம இப்போ என்ன வகையான
இல்ல ஃபைலிங் ரிட்டர்ன் ஆஃப் இன்கம் அப்படின்னு இருக்கிறதா கேட்குறாங்க நம்ம அதர்ஸ் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் கண்டினியூ கொடுத்துட்டேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லெட்ஸ் வேலிடேட் யுவர் அப்படின்னு வந்துருக்கு அதில் பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன் அப்படிங்கிறது இருக்கு அடுத்தது கிராஸ் டோட்டல் இன்கம் இருக்கு டோட்டல் டிடக்ஷன்ஸ் டேக்ஸ் பெய்ட் டோட்டல் டேக்ஸ் லயபிலிட்டி இப்படி அஞ்சு ஆப்ஷன் சொல்லியிருக்காங்க இதில் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் முடித்தாதான் அடுத்த ஆப்ஷன் போக முடியும் அதனால் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்க பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷனை முடிச்சுட்டு தான் அடுத்தது போகலாம் பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷனுங்கிறத நம்ம சைடில் இருக்க ஏரோ மார்க்கை கிளிக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன் கிளிக் கிளிக் பண்ணியாச்சு அதை வெரிஃபை பண்ண போகிறோம் அதில் மொபைல் நம்பர் மெயில் ஐடி ஆதார் எல்லாம் சரியாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க அதை வேணால் எடிட் பண்ணி சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் நேச்சர் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்படின் இருக்கு அதில் செலக்ட் கொடுத்துருக்காங்க அதில் பாருங்கள் நம்ம ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் தான் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் தான் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் செலக்ட் பண்ணிக்க போகிறோம் அடுத்தது ஃபைல்டு யூஎஸ் அப்படின் இருக்கிறத ஒன் தேர்ட்டி நைன் ஒன் ரிட்டர்ன் ஃபைல்டு ஆன் ஆர் பிஃபோர் டியூ டேட் நம்ம டியூ டேட்டுக்கு முன்னாடி பண்ணுறோம் அதனால் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஃபைல்டு இன் ரெஸ்பான்ஸ் டு நோட்டீஸ்னு இருக்குது அது நமக்கு கிடையாது நமக்கு எதுவும் நோட்டீஸ் என்ன வரல நியூ டேக்ஸ் ரெஜிம் அப்படின் இருக்கு அதாவது போன வருஷம் பழைய முறை புதிய முறைன்னு இரண்டு முறையில் சொல்லியிருந்தாங்க அதில் புதிய முறை சூஸ் பண்ணியிருந்தா எஸ் கொடுத்துக்கோங்க பழைய முறை சூஸ் பண்ணியிருந்தா நோ கொடுத்துக்கோங்க நம்ம பழைய முறையில் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நான் அதனால் அதை செலக்ட் பண்ணிட்டேன் அக்கௌண்ட்டை நம்ம ஏற்கனவே பேங்க் அக்கௌண்ட் டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருந்தோம் இல்லைங்களா அதை வேலிடேட் கொடுத்துருக்கோம் அதனால் ஆட்டோமேட்டிக்காக எனேபிள் ஆகிடுச்சு இப்போ கன்ஃபார்ம் கொடுக்குறோம் இப்போ பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன் கன்ஃபார்ம்டு அப்படின்னு வந்துருச்சு அடுத்த ஆப்ஷன் பாருங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக எனேபிள் ஆகிடுச்சு கிராஸ் டோட்டல் இன்கம் அப்படிங்கிறது எனேபிள் ஆகிடுச்சு இதில் வந்து தான் சேலரி பற்றிய டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்க போகிறோம் கிளிக் பண்ணிட்டேன் இதில் சேலரி எக்ஸம்ஷன் பற்றி கேட்குறாங்க ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ஆர் எலிஜிபிள் டு கிளைம் எக்ஸம்ஷன் இன் ட்ராவல் அலவன்ஸ் அப்படின்னு இருக்கு அந்த ட்ராவல் எதுவும் நம்ம கிளைம் பண்ண போகிறதில்ல அதனால் நோ கொடுக்குறேன் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா சில்ட்ரன் எஜுகேஷன் அலவன்ஸ் ஹாஸ்டல் அலவன்ஸ் அப்படின்னு இருக்கு அதுவும் நோ கொடுத்துட்றேன் அடுத்ததா ஆர் யூ எலிஜிபிள் டு கிளைம் எக்ஸம்ஷன் இன் ஹவுஸ் ரெண்ட் அலவன்ஸ் கண்டிப்பாக நமக்கு ஹவுஸ் ஹெச்ஆரி ஆயிருக்கு அதனால் எஸ் கொடுத்துட்டேன் அந்த ஹெச்ஆர் அமௌண்ட்டை இங்கே என்ட்ரி பண்ண சொல்லி கேட்குது நான் என்னுடைய இன்கம் டேக்ஸ் ஃபார்ம் இருக்கிற அந்த பிடிஎஃப் ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறேன் அதில் ஹெச்ஆர் அமௌண்ட் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்க்குறேன் ஹெச்ஆர் அமௌண்ட் வந்து ஆக்சுவல் ஹெச்ஆர் ரிசீட் செவன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட்னு இருக்கு இந்த அமௌண்ட்டை அங்கே என்டர் பண்ணணும் இப்போ என்டர் பண்ணுறேன் செவன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் என்டர் பண்ணிட்டேன் அடுத்தது ஆர் யூ எலிஜிபிள் டு கிளைம் எக்ஸம்ஷன் இன் லீவ் ட்ராவல் அலவன்ஸ் கேட்குறாங்க அது இல்லை அதனால் நோ கொடுத்துட்டேன் ஆர் யூ எலிஜிபிள் டு கிளைம் எனி அதர் எக்ஸம்ஷன் ஃப்ரம் சேலரின்னு கேட்குறாங்க அதுக்கும் நான் நோ கொடுத்துட்டேன் இப்போ எல்லாம் ஃபில் பண்ணியாச்சு ஒருத்தர் செக் பண்ணிவிட்டு கண்டினியூ அப்படிங்கிறத நான் கிளிக் பண்ணுறேன் எக்ஸம்ஷன்ஸ் கிளியர் ஆகிடுச்சு அடுத்ததா இன்கம் ஃப்ரம் சேலரி அப்படின்னு இருக்கு அதில் எடிட் கிளிக் பண்ணுறேன் அதை எடிட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் சேலரி ஆஸ் பர் செக்ஷன் செவன்டீன் ஒன் அப்படின்னு இருக்கு அதை பற்றி டீட்டெயில்ஸ் அந்த ஐ சிம்பிளில் கொடுத்துருப்பாங்க பார்த்துக்கலாம் வேணும்னா அதுக்கு நேராக இருக்கிற பாக்ஸில் உங்களுடைய சேலரி என்ட்ரி பண்ணும் அந்த பிடிஎஃப் ஃபைலில் இருக்க எடுத்து பார்க்குறேன் அதில் இருக்க டோட்டல் சேலரின்னு ஃபஸ்ட்டு லைன்லேயே இருக்கும் பார்த்தீங்களா அந்த அமௌண்ட்டை தான் அங்கே என்ட்ரி பண்ணும் சிக்ஸ் லேக்ஸ் ஃபிஃப் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி அப்படிங்கிறத என்ட்ரு பண்ணிட்டேன் அடுத்தது செவன்டீன் பார் டூ அப்படிங்கிறது நமக்கு ஜீரோ போட்டுக்கிறோம் அடுத்தது செவன்டீன் த்ரீ அப்படின்னு இருக்கிறதும் நம்ம ஜீரோ போட்டுக்கிறோம் அடுத்ததா எக்ஸம்ட் அலவன்ஸ் அப்படிங்கிறது லெஸ் பண்ணணும் அதில் நம்ம ஏற்கனவே ஹெச்ஆர்ஏ கொடுத்துருந்தது ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே வந்து பாக்ஸில் இருக்குது அடுத்தது நெட் சேலரி பார்க்கும்பொழுது அதை சப்ராக்ட் பண்ணி இந்த அமௌண்ட் வந்திருக்கு சிக்ஸ் லேக் ஃபார்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் செவன் சிக்ஸ்டி இருக்குது இந்த அமௌண்ட்டை நம்மளுடைய டேக்ஸ் ஃபார்மில் சரியாக இருக்கான்னு ஒருத்தர் செக் பண்ணிக்கலாம் சிக்ஸ் லேக் ஃபார்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி அப்படிங்கிறது சேலரி ஆஃப்டர் ஹெச்ஆர்ஏ ரெடியூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் உள்ளதுன்னு கரெக்டாக
அதில் டேக்ஸ் ஆன் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்படின்னு இருக்கு பாருங்க அந்த வரியில் இருக்கிற அமௌண்ட்டு டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இருக்கு அதை நான் என்ட்ரு பண்ணுறேன் இப்போ இன்கம் சார்ஜபுள் அண்டர் த ஹெட் சேலரிஸில் ஃபைவ் லேக் நைன்டி டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி அப்படிங்கிற அமௌண்ட் இருக்கு இந்த அமௌண்ட்டை நம்மளுடைய இன்கம் டேக்ஸ் ஃபார்மில் சரியாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கலாம் ஃபைவ் லேக் நைன்டி டூ அப்படிங்கிற அமௌண்ட்டு சரியாக இருக்கு இப்போ இந்த பேஜ் ஃபில் பண்ணிட்டோம் ஃபில் பண்ணிவிட்டு சேவ் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணிடுறோம் இப்போ அடுத்த பேஜ் பார்த்தீங்கன்னா இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியில் நம்ம ஹவுசிங் லோன் வாங்கியிருந்தால் அதோட இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் இங்கே சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கலாம் பிரின்சிப்பில் எயிட்டிசியில் சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கலாம் அதுவும் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து டூ லேக்ஸ் வரைக்கும் தான் அதில் நம்ம கழிச்சிக்க முடியும் ஆட் ஆர் எடி டீட்டெயில்ஸ் ஆஃப் பிரேக்அப் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணுங்கள் டைப் ஆஃப் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது அதில் செல்ஃப் ஆக்குபைட் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணுங்கள் செல்ஃப் ஆக்குபைட் கிளிக் பண்ணிட்டேன் இன்ட்ரெஸ்ட் பேபிள் ஆன் பாரோடு கேபிட்டல் இதில் இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும்தான் நீங்கள் கழிக்கணும் அப் டு டூ லேக்ஸ் அதுக்கு மேலே நீங்கள் கழிக்க முடியாது நான் ஹவுசிங் லோன் வாங்கல அதனால் நான் எந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டும் அதில் சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்க முடியாது அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா கேன்சல் கொடுத்துட்டு நான் வெளியே வந்துடுறேன் நீங்கள் இன்ட்ரெஸ்ட் கழிச்சிக்கலாம் வேணும்னா இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ் நமக்கு எதுவும் இல்லை எக்ஸப்ட் இன்கம் அப்படின்றதுக்கு அதுவும் எதுவும் இல்லை கன்ஃபார்ம் கொடுத்துட்றேன் இப்போ கிராஸ் டோட்டல் இன்கம் அப்படிங்கிறது கன்ஃபார்ம்டு வந்துடுச்சு அதுக்கு அடுத்தது டோட்டல் டிடக்ஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது எனேபிள் ஆகிருக்கு ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு இதை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் இப்போ டோட்டல் டிடக்ஷன்ஸை நம்ம என்ட்ரு பண்ண போகிறோம் அதை கிளிக் பண்ணிட்டேன் டிடக்ஷன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஆர் யூ எலிஜிபிள் டு கிளைம் எனி டிடக்ஷன் ஃபார் டொனேஷனில் நோ கொடுத்துட்டேன் சயின்டிஃபிக் ரிசர்ச் ஆர் ரூரல் டெவலப்மெண்ட்டில் டொனேஷன் எதாவது கொடுத்துருக்கீங்களா நோ கொடுத்துட்டேன் எயிட்டி ஜிஜியில் நீங்கள் டிடக்ஷன் கிளைம் பண்ணுறீங்களா கேட்குறாங்க நோ கொடுத்துட்டேன் பேமெண்ட்ஸ் டுவர்ட்ஸ் எல்ஐசி பிஎஃப் ஆர்பிஎல்ஐ சிபிஎஸ் இது போன்ற விஷயங்களை எயிட்டிசியில் நம்ம கொண்டு வருவோம் நமக்கு இதில் தான் நம்ம எல்லாத்தையும் சப்ட்ராக்ட் பண்ண போகிறோம் இப்போ இதில் எஸ் கிளிக் பண்ணணும் எயிட்டிசிங்கிறதுனால எஸ் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ப்ளீஸ் ப்ரொவைடு த அமௌண்ட் டு பி கிளைம்டு எயிட்டிசியில் எவ்வளோவு டிடக்ட் பண்ண போகிறீங்கன்னு கேட்குறாங்க இந்த ஃபார்ம் எடுத்துகிட்டு அதில் எயிட்டிசியில் நாம் ஹோம் லோன் பிரின்சிபல் ரீபேமெண்ட் இருக்குது அதை வேணும்னா என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க ஹோம் லோனுடைய பிரின்சிபல் அதில் என்ட்ரி பண்ணிக்கலாம் எனக்கு இல்லைங்கிறதுனால அதில் நான் என்ட்ரி பண்ணல இப்போ எயிட்டிசியில் ஒரு அமௌண்ட் பாருங்கள் ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் நைன்டி ஒன் இருக்குது அதில் எயிட்டிசிசிடியில் சிபிஎஸ் அமௌண்ட் ஐம்பதாயிரம் இருக்குது அதுக்கு மேலே நீங்கள் சிபிஎஸ் கட்டியிருந்தா அந்த அமௌண்ட்டை கொண்டு வந்து எயிட்டிசிசிடி ஒனில் என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க இப்போ அறுபத்தி நாலாயிரம் இருந்ததை ஐம்பதாயிரம் அங்கே கட்டிவிட்டு பதினாலாயிரத்தை இங்கே கொண்டு வந்து புட்டப் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ டோட்டல் ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் நைன்டி ஒன் இருக்கு இந்த அமௌண்ட்டை நான் இங்கே என்ட்ரி பண்ணணும் ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் டூ நைன்டி ஒன் என்ட்ரு பண்ணிட்டேன் அடுத்தது சிசி டூ சிபிஎஸ் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் பை எம்ப்ளாயர் அப்படின்னு இருக்கு இந்த இடத்துல நாம் நோ கொடுத்துட்டோம் அடுத்தது கிளைம் டிடக்ஷன் இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் பேமெண்ட்ஸ் உள்ள மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸ் இருக்கு அதில் எஸ் கொடுத்துக்கிறோம் எயிட்டி டியில் ஃபியூச்சரில் நம்ம ஃபில் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் டேக்கன் ஃபார் ஹையர் எஜுகேஷன் இருக்கு அதில் நோ கொடுத்துட்டோம் வேற எதாவது டிடக்ஷன் இருக்கான்னு கேட்குறாங்க எஸ் கொடுக்குறோம் எஸ் கொடுத்துட்டு இதில் எயிட்டி சிசிடி ஒன் பி அப்படின்னு இருக்கிறது பாருங்க அதில் தான் சிபிஎஸ் அமௌண்ட்டு ஐம்பதாயிரம் டிடக்ட் பண்ணியிருந்தோம் இல்லைங்களா அந்த அமௌண்ட் என்ட்ரு பண்ணணும் மாற்றி என்ட்ரு பண்ணக்கூடாது எயிட்டி சிசிடி ஒன் பியில் என்ட்ரு பண்ணிடுறோம் பண்ணிவிட்டு கண்டினியூ கிளிக் பண்ணுறோம் இப்போ எயிட்டிசியில் ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் அமௌண்ட் என்ட்ரு பண்ணது இருக்குது கரெக்டாக இருக்குது அடுத்தது எயிட்டி டி இருக்குது இதில் தான் நாம் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம் பண்ணணும் அதனால் இதில் எடிட் கிளிக் பண்ணுறேன் இந்த எடிட்டில் ஃபஸ்ட்டு கொஷின் பாருங்கள் சீனியர் சிட்டிசன் இதில் இன்க்ளூட் பண்ணுறீங்களான்னு கேட்குறாங்க நோ கொடுத்துட்றேன் யார் சீனியர் சிட்டிசன் எங்கள்கிட்ட இல்லை அடுத்ததா ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ்க்கான அமௌண்ட் என்ட்ரு பண்ணோம் நம்ம ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் எவ்வளோ பிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபார்மில் பார்த்தீங்கன்னா
any other any of your parents is your senior citizen kekranga edum illa not claiming for parents click panniten eligible amount of deduction 2160 rupees vandirukku save kuduthren adutathu 80 ccd 2 edum illa ccd 1b la 50000 deduct pananda ang kaatiduchu adutha 80 g donation to abdin irukku adu vandu pathina namma cm relief fund ku நம்ம ஒரு நாள் சம்பளத்தை கொடுத்துருக்கோம் அந்த அமௌண்ட்டை அதில் என்டர் பண்ணும் அதனால் ஆட் எயிட்டி ஜி அப்படிங்கிறத நான் கிளிக் பண்ணுறேன் எயிட்டி ஜி டிடக்ஷன் அப்படிங்கிற இடத்துல டொனேஷன் டைப் வந்து டொனேஷன் என்டைட்டில்டு ஃபார் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் டிடக்ஷன் நம்ம முழு அமௌண்ட்டையும் டிடக்ஷன் கொடுத்துருக்கோம் அந்த ஒரு நாள் சம்பளத்தை அப்படியே அதில் என்டர் பண்ணும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நமக்கு எலிஜிபிள் பேன் ஆஃப் டோனி அப்படின்னு இருக்கு நம்ம யாருக்கு வந்து அதை கட்டணமோ அதை பேன் நம்பர் என்டர் பண்ணோம் எல்லாருக்கும் சேமா சிஎம் ரிலீஃப் ஃபண்டு கட்டினதுனால இதுதான் எல்லாத்துக்கும் பேன் என்ட்ரு பண்ணுறேன் ட்ரிபிள் ஏ ஜி சி டபுள் ஜீரோ த்ரீ எயிட் எஃப் அவ்வளோதான் இந்த பேன் நம்பர் என்ட்ரு பண்ணிக்கணும் நேம் ஆஃப் டோனி அப்படின்னு இருக்கு சீஃப் மினிஸ்டர் தமிழ்நாடு அப்படின்னு டைப் பண்ணுவோம் சிஎம்க்கு தான் நம்ம அந்த பணத்தை கொடுத்துருக்கோம் அட்ரஸ் அட்ரஸ் அப்படிங்கிற இடத்துல நாம் செக்ரட்டேரியட் அப்படின்னு டைப் பண்ணோம் எஸ்இசி ஆர்இ டிஏ ஆர்ஐ ஏடி அப்படின்னு டைப் பண்ணிடுங்க அடுத்தது சிட்டி அப்படிங்கிற இடத்துல சென்னை அப்படின்னு டைப் பண்ணுங்க அடுத்தது பின்கோடுக்கு போயிருங்க பின்கோடு போட்டிங்கன்னா தான் ஸ்டேட் கோடு வரும் பின்கோடு போட்டுட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக தமிழ்நாடு அப்படிங்கிறது வந்துடும் டொனேஷன் இன் கேஷில் எதுவும் இல்லை அது ஜீரோ போட்டுடுறேன் டொனேஷன் இன் அதர் மோடில் தான் பண்ணியிருக்கோம் நமக்கு சேலரியில் பிடித்தம் பண்ணதுனால அதை கிளிக் பண்ணிக்கிட்டேன் இன்கம் டேக்ஸ் ஃபார்மில் டொனேஷனாக கொடுத்தது எவ்வளோன்னு பாருங்கள் ஒன் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி நைன் இந்த அமௌண்ட்டை அந்த இடத்துல டைப் பண்ணுறேன் டைப் பண்ண உடனே டோட்டல் டொனேஷனில் ஒன் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி நைன் வந்துருச்சு எலிஜிபிள் அமௌண்ட்டும் வந்து ஒன் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் செவன்டி நைன் வந்துச்சு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எலிஜிபிள் அது ஓகே கொடுத்துட்டேன் இப்போ அதை ஆட் கொடுக்குறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி சி ஃபில் பண்ணியாச்சு எயிட்டி ஜி ஃபில் பண்ணியாச்சு அதில் டொனேஷன் அமௌண்ட் வந்துருச்சு எயிட்டி டி எயிட்டி சிசிடி டூ எதுவும் இல்லை அடுத்தது எயிட்டி சிசிடி ஒன் பி ஐம்பதாயிரம் இப்போ எல்லா கலங்களும் ஃபில் பண்ணியாச்சு இப்போ டோட்டல் டிடக்ஷன் ஒன் லேக் செவன்டி ஃபோர் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி வந்துருச்சு கன்ஃபார்ம் கொடுத்துட்டேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் டிடக்ஷன்ஸில் கன்ஃபர்ம்டு அப்படின்னு க்ரீன் கலரில் டிக் வந்து வந்துருச்சு ஸோ அடுத்தது டேக்ஸ் பெய்டு எனேபிள் ஆகிடுச்சு அதை கிளிக் பண்ணுறேன் இந்த பகுதியில் நம்ம டேக்ஸ் பற்றி பே பண்ணியிருக்க டேக்ஸ் பற்றி இருக்கும் அதில் ஜீரோ ஏன்னா எனக்கு டேக்ஸ் இல்லை என்னோடய இன்கம் ஃபைவ் லேக்கை விட கம்மியாக இருக்குது அதனால் எனக்கு டேக்ஸ் இல்லை அதனால் எனக்கு ஜீரோ வந்துருச்சு உங்களுக்கு அந்த இடத்துல ஜீரோ வராமல் வேறு அமௌண்ட்டும் வரலாம் அதை சரியாக இருக்கான்னு ஃபார்மோடு செக் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது டோட்டல் டேக்ஸ் லயபிலிட்டி பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன் கிளியர் பண்ணிட்டோம் கிராஸ் டோட்டல் இன்கம் டோட்டல் ரிடக்ஷன் டேக்ஸ் பேட் எல்லாமே கன்ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு லாஸ்ட்டு டோட்டல் டேக்ஸ் லயபிலிட்டி மட்டும்தான் இன்னும் பண்ணல அதையும் பண்ணிவிடுவோம் கிளிக் பண்ணுறேன் அதில் பாருங்கள் கம்ப்யூட்டேஷன் ஆஃப் இன்கம் கிராஸ் டோட்டல் இன்கம் ஃபார்ம் வச்சு செக் பண்ணிக்கோங்க அதில் டிடக்ஷனும் எவ்வளோ அமௌண்ட் அப்படிங்கிறதையும் செக் பண்ணிக்கலாம் ஃபைவ் லேக் நைன்டி டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி அப்படியே இருக்குது ஃபார்மில் வெரிஃபை பண்ணிட்டேன் டோட்டல் டிடக்ஷன் பாருங்கள் அது போக மீதி எவ்வளோ அமௌண்ட் இருக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா ஃபோர் லேக் எயிட்டீன் தௌசண்ட் தேர்ட்டி இருக்குது ஸோ ஃபைவ் லேக்கை விட கம்மியாக இருக்குது ஃபார்ம்லேயும் வெரிஃபை பண்ணிட்டேன் சரியாக இருக்குது ஃபோர் லேக் எயிட்டீன் தௌசண்ட் அண்ட் தேர்ட்டி இருக்குது இப்போ கம்ப்யூட்டேஷன் ஆஃப் டேக்ஸில் டேக்ஸ் பேபிள் ஆன் டோட்டல் இன்கம் வந்து எட்டாயிரத்தி நானூற்றி ரெண்டு ரூபா நான் டேக்ஸ் வருது எனக்கு அதுவும் சரியாக இருக்குது இப்போ ரிபேட் அப்படிங்கிற இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா எட்டாயிரத்தி நானூற்றி ரெண்டு இருக்குது ஃபைவ் லேக்கை விட கம்மியான இன்கம் இருக்கவங்களுக்கு பன்னிரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா வரைக்கும் ரிபேட் எடுத்துக்கலாம் அந்த அமௌண்ட்டை கழிச்சிக்கலாம் எட்டாயிரத்தி நானூற்றி ரெண்டு ரூபா மட்டும் சப்ரெக்ட் ஆகுது இந்த பன்னெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா வரைக்கும் கூட நீங்கள் கழிச்சிக்கலாம் ஸோ டேக்ஸ் வந்து எனக்கு நில் அப்படின்னு வந்துருச்சு ஜீரோ தான் 
அதனால் மற்ற இடத்துலையும் ஜீரோ ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துருச்சு இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ணுறேன் கன்ஃபார்ம் கொடுக்குறேன் இப்போ பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன் கன்ஃபார்ம்டு கிராஸ் டோட்டல் இன்கம் கன்ஃபார்ம்டு டோட்டல் டிடக்ஷன்ஸ் கன்ஃபார்ம்டு டேக்ஸ் பெய்டு கன்ஃபார்ம்டு டோட்டல் டேக்ஸ் லயபிலிட்டி கன்ஃபார்ம்டு ஸோ எல்லாம் ஃபில் பண்ணியாச்சு இதுக்கப்புறம் ப்ரொசீட் கொடுக்குறேன் இதெல்லாம் சரியாக இருக்குன்னு ஒருத்தர் வெரிஃபை பண்ணிவிட்டு ப்ரிவியூ ரிட்டன் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணுறேன் ப்ரிவியூ அண்ட் சப்மிட் யுவர் ரிட்டர்ன் பார்த்தீங்கன்னா பேருக்கு நேராக ஒரு சின்ன பாக்ஸ் இருக்கும் அதை டிக் பண்ணிக்கிறீங்க பேர் சரியாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கிறீங்க செல்ஃபுங்கிறது ஆட்டோமேட்டிக்காக அங்கேயே இருக்கும் இல்லைனாலும் போட்டுக்கோங்க செல்ஃபுன்னு போட்டுக்கோங்க உங்களோட பேன் நம்பர் கேட்கும் பேன் போட்டுக்கோங்க ப்ரொசீட் டு ப்ரிவியூ அப்படின்னு இருக்கு அதை கிளிக் பண்ணுங்க இப்போ நம்மளுடைய டேக்ஸ் ஃபார்மை ஒரு தடவை வெரிஃபை பண்ணிக்கிறோம் வியூ பண்ணி பார்க்குறோம் எல்லாம் சரியாக இருக்கா அப்படின்னு ஒரு தடவை பொறுமையாக செக் பண்ணிவிட்டு ப்ரொசீட் டு வேலிடேஷன் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணிட்டேன் இப்போ வேலிடேஷன் சக்ஸஸ்ஃபுல்னு வந்துருச்சு இப்போ ப்ரொசீட் டு வெரிஃபிகேஷன் வேலிடேட் பண்ணினதுக்கப்புறம் நம்ம வெரிஃபை பண்ணுறோம் இதை தான் இ வெரிஃபை பண்ணுறோம் சொல்கிறோம் ப்ரொசீட் டு வெரிஃபிகேஷன் கிளிக் பண்ணிட்டேன் கம்ப்ளீட் ஒரு வெரிஃபிகேஷன் கேட்குது எப்படி வெரிஃபை பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னு கேட்குது இ வெரிஃபை தான் பண்ண போகிறோம் இ ஃபைலிங் பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா அதான் இ வெரிஃபை தான் பண்ண போகிறோம் வயா ஆதார் ஓடிபி அப்படிங்கிறத நான் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் கண்டினியூ கொடுக்குறேன் எப்படி நீங்கள் இ வெரிஃபை பண்ணுறீங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஐ வுட் லைக் டு வெரிஃபை யூஸிங் ஓடிபி ஆன் மொபைல் நம்பர் ரெஜிஸ்டர்ட் வித் ஆதாருங்கிறத சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் வேறு எந்த ஆப்ஷனும் நான் சூஸ் பண்ணல கண்டினியூ ஐ அக்ரி டு வேலிடேட் மை ஆதார் டீட்டெயில்ஸ் அப்படிங்கிறத நான் டிக் பண்ணிவிட்டு என்னுடைய ஓடிபி என்னுடைய ம மொபைலுக்கு ஓடிபி வரும் அதை ஜெனரேட் பண்ணுறேன் ஜெனரேட் ஆதார் ஓடிபி அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணுறேன் ஓடிபிக்காக வெயிட் பண்ணுறேன் வந்துருச்சு என்ட்ரி பண்ணிட்டேன் வேலிடேட் கொடுக்குறேன் சப்மிட் கொடுக்குறேன் யூ ஹாவ் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி ஃபைல்டு அண்ட் வெரிஃபைடு யுவர் ரிட்டர்ன் வந்துருச்சு என்னுடைய மொபைல் நம்பருக்கும் என்னுடைய மெயில் ஐடிக்கும் அந்த தகவல் வந்துருச்சு இப்போ டவுன்லோட் ஃபார்ம்னு இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கிறேன் இதுதான் வந்து இ ஃபைலிங் பண்ணுறதுல முக்கியமான வேலை டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கோ டு டேஷ்போர்ட் கிளிக் பண்ணுறேன் இப்போ பாருங்கள் ரிட்டர்ன் ஃபைல் டான் அப்படிங்கிற இடத்துல டிக் பண்ணியிருக்கோம் க்ரீன் கலரில் ஃபைல்டு சக்ஸஸ்ஃபுல்லி அப்படின்னு இருக்குது பாருங்கள் அடுத்தது ரிட்டன் வெரிஃபை பண்ணி நமக்கு திருப்பி ஃப்யூச்சரில் மெயில் வரும் இவ்வளோதான் ஈஸியாக நம்ம இ ஃபைலிங்கை பொறுமையாக கம்ப்ளீட் பண்ணலாம் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு கடைசியாக மறக்காமல் லாக் அவுட் கொடுத்து வெளிவந்துருங்க தேங்க்யூ